Chubby Chicks. It's me, Lay, your Chubby Chicks friend, and welcome back to my YouTube channel. So if you're new here and if you haven't subscribed yet, please subscribe, especially if you're into skincare products because most of my contents were product reviews. So in today's video, quick vlog lang yung gagawin natin since update lang siya ng Feathers and GD Rejuvenating Set. So after 30 days na ginamit ko siya, so isi-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko and kung ano yung binigay niyang effect sa skin ko. So since na-introduce ko na yung product sa inyo na mas detailed, so if you want to if you want to know yung mas detailed na review dito, so check nyo yung aking 15 days review ng Feathers and GD Rejuvenating Set. I'm gonna put it here. Ayan, so, mas detailed dyan yung pag-explain ko per product kung ano yung talaga naging effect niya after 15 days of using it. Then, ngayon, explain natin yung after one month na paggamit ng rejuvenating set nila. So, first, syempre, mag-start tayo sa soap nila, yung peeling soap. So, habang tumatagal yung paggamit mo ng soap nila, so, feel ko mas nagiging mahakti siya. Then, one time, nakita ko yung face ko sa salamin, no? Isang ano lang yung nakita ko siya. Meron akong, may, meron akong sugat dito. Hindi ko alam kung saan ko nakuha. But, ewan, parang yung sugat lang na nadaplisan na ganun. So, hindi ko talaga alam kung saan ko siya, na, kung saan ako nasugatan. Ayan. So, kaya siguro may mahakti siya dito sa part na to since may sugat siya, ganun. Meron akong napansin na micro-peeling. Ipapakita ko yung picture sa inyo. So, mostly dito. Ayan, nag-peel ako dito sa may cheek area and dito sa may chin. So, ayan yung sa may picture niya. So, pag ko yan ng umaga, din naghilamos ako. Meron akong napansin na micro-peeling dito. Then, yun nga, uh, medyo mahapling na siya or ma-feel mo na yung hapde after uh, mga mga ano yun eh, mga day 20 plus na. So, dun ko napansin yung pagkahapdi niya. And yung pain naman is tolerable lang siya. So, kaya naman yung pain. So, hindi naman siya talaga yung mahapdi na gaya ng mga normal or mga common na rejuvenating set. Since it's a mild rejuve lang. And next is yung toner. So, um, yung toner nila, um, same lang siya as sa soap na napansin ko. So, habang tumatagal, um, nagiging mahapdi din siya. More than 15 days of using it. Ayan, so, pero minsan naman may sumusumpong na kunwari day 20 uh, humabdi siya, then day 21 hindi, ganun. Ewan ko, ba, ewan ko anong trip ng toner. So, ganun siya sa akin yung feeling niya. Uh, sa lahat ng ginamit ko rejuve, ito yung toner na umabot siya hanggang 30 days and more. So, actually lagpas ng 30 days. So, meron pa rin natira na mga 1 to twice na gami gamitan. I think matipid talaga yung toner niya. Hindi naman na ako matipid na gumamit. Sinasabi niya dito 2 to 3 drops lang. So, yung sa akin ngayon yung paggamit ko is umaabot ng 5 drops, 6 drops, ganyan. So, ayan, for 60 ml, umabot siya ng 30 days or mga 31 days na paggamit ko. Ayan, so, ang ganda ng toner niya. Then, yung next is yung Age Razor Night Peel. Ayan. So, actually, meron pa talaga natira. So, after 30 days, ayan pa yung laman niya. Since ito yung sinasabi ko nga na uh, titigil mo yung paggamit nito. So, para uh, i-rest mo yung skin mo for 5 days of using it, rest ka ng 2 to 3 days. Ayan. So, kaya meron pang natira sa night cream. So, ito naman, since nga uh, sabi ko nga may sugat ako nandito. So, na-feel ko lang din na may uh, parang happy siya dito sa part na to. Ayan. Pero all in all, wala akong naramdaman na talagang super intense na hapde. Walang ganun nangyari sa night cream niya. So, since uh, hanggang ngayon, ginagamit ko pa din siya since meron pa siyang laman. Then, lastly is yung sa ano nila, sunscreen foundation SPF 30. Meron din siyang natira. Ayan. So, gustong gusto ko talaga yung sunscreen nila. Ang ganda niya since matcha. So, lagi akong nagre-reapply nito and madali lang siyang i-blend. And hindi siya yung nagkakaroon ng white ka sa face since parang meron siyang kulay na pink violet. Ganyan. So, maganda talaga yung um, sunscreen nila. And lahat ng ano nila girl, product actually, gustong gusto ko yung mga products ng Feathers and GT. At ito yung pinakagusto kong rejuvenating as of now. And since hindi pa totally uh, nawala yung mga acne scars ko, but uh, napanatili niya na hindi na uh, parang hindi na lumala yung mga pimples ko. So, since nakita ko yung improvement ng skin ko sa paggamit ko ng Rejuve nila, ayan, so gusto kong i-continue yung paggamit niya. Then, I asked them, yung mismong Feathers and GT, if ilang days or ilang months siya pwede i-rest before gumamit ulit. And sabi niya, or sabi nila, um, pwede lang siyang i-rest, uh, pwede 
siya i-rest for about 2 to 3 days or mga 1 week, ganyan. Uh, depende sa'yo. Pero so mostly, ganun lang yung sinasabi niya ng rest days. Kasi sa mga common na rejuvenating set, did mo mag-rest for about 3 weeks, ganyan, 1 month. Since kasi yun, talagang in-exfoliate niya yung skin mo. So, ito kasi, since mild lang siya. So, ito kasi, since mild lang siya, ayan, sabi niya, so pwede siyang i-rest for a week, ganyan. Depende nga sa'yo if gusto mo na siyang gamitin ulit. So, as for me, siguro naka-rest na for about a week, ayan, ganyan. Um, so, bibili ako ulit ng another set nito since gusto ko siya i-continue yung gamitin. So, nakalimutan ko sabihin na yung soap pala, since uh, kinat ko siya by 4, ayan, so yung per cube na, na kinagamit ko, since apat siya, per cube, 15 days siya naglalas. So, 30 days, uh, nakadalawang cube ako, so meron pa ako natirang dalawa. And, ayun uh, na yung ginagamit ko ngayon. So, after ko nga mag ng feathers and GD, so bumalik muna ako dun sa skincare ko ng Lanvena, which is yung uh, facial, uh, facial foam nila, or facial wash. Ayun yung ginamit ko. So, mild lang din yun. Uh, so, yun yung ginamit ko. Then, after that, bumalik ako ulit sa paggamit ng rejuvenating. So, if maubos ko to, uh, bibili po ako ulit ng bago para continue na tayo mag skin and uh, tuloy na tayong uh, tuluyan ng mawala yung mga pimple ko. Pimples ko or yung mga acne scars. So, since talagang hiyang siya sa akin, so ayoko na magpapalit-palit pa ng mga ibang products. Ganyan kasi um, gusto ko muna sana na totally mawala na talaga sila. So, if you are a subscriber to my YouTube channel, so makikita mo na madami na din ako na try ng mga products sa mapatanggal ng mga acne and hindi talaga siya totally since kasi um, hindi ko siya uh, hindi ko siya uh, continuous na ginagamit so parang mga 30 days lang or after 15 days ganyan yung paggamit ko hindi talaga siya nagdire-diretso kaya hindi talaga totally nawawala yung mga pimples ko so as of now uh, napag-isipan ko na decisionan ko na continuous ko na yung paggamit para naman di ba uh, since yan may yung skin ko and para hindi na siya uh, alam mo yun baka kasi magloko-loko yung ano yung skin yung balat ko sa mukha ayan baka dahil sa mga halo-halong chemicals na nilalagay ko. So, ayun, stick na muna ako sa isang skincare. So, ayun naman yung effect niya sa akin after 30 days. As you can see, hindi pa talaga sila nawala. But, um, yung mapansin ko, hindi na ako tinutupuan ng mga pimples for a siguro for these past 2 weeks 3 weeks, ganyan hindi na ako tinutubuan ng pimples, girl may meron na tamba ako, maliit lang siya super liit niya lang dito ayun, so wala na talaga ako napansin na tumubo pa na bago ayan lang yung mga natira ayan, so namumula sila but hindi sila active, okay nag-flatten na siya, and ah, makikita mo na yun, yun, yung glass skin effect and alam mo yung, alam mo yung roses, rosy white glow or yung parang rosy cheeks or yung parang pinkish yung balat mo sa mukha ganun siya so yung di ba pag ganun healthy looking siya so ganun yung um, naging effect niya sa akin so kaya gusto gusto ko talaga yung review red juve na to since mild lang siya kaya gagamit ako ulit so ayun i just wanna say thank you ulit kay feathers and G. Uh, dahil pinagamit niya sa akin tong uh, or pinatry niya sa akin tong rejuvenating set nila. Nagkamali pa nga eh, sabi ko kasi nung nag-email sila sa akin, ayoko ayoko na gumamit ng rejuvenating set since nga sensitive yung skin ko and um, parang na trauma ako sa kakagamit ng mga review dahil nga sa mga pimples na nagsitupuan sa mga face as a face ko kasi nag-breakout ako noon. So if hindi niyo alam yon, ayan mag-ano na lang kay sa akin channel. Mag-stop niyo lang channel ko yung how I cleared my skin cystic acne, makikita nyo doon yung dami ng mga pimples ko. Ayan. So, ayun nga, pinadala na sa akin yung rejuvenating set nila since nagkamali yata sila ng open ng email, ganyan. Then, napadala ito. So, yung isip ko noon, nung pagdating niya sa akin, um, siguro God has a purpose. Kasi, kasi um, may ako ng sign noon kay God na if man mapapadala sa akin yung rejuve, ganyan, um, siguro magiging maganda yung effect niya sa akin. And, yun yung gusto ni Lord para sa akin. So, ayun nga, and I'm very happy sa result ng rejuvenating set nila. Nagustuhan ko talaga siya, and ayun, kudos sa feathers and GB. More blessings and more power, kasi ang ganda talaga ng rejuvenating set ninyo. So, once again, if you wanna try this uh, Feathers and GT Rejuvenating Set, message or DM nyo lang sila sa kanilang Instagram account feathers, at Feathers and GT. Ayan, if gusto nyo order ng kanilang Rejuvenating Set, so meron na silang yung Stale Whip Bar Soap and also yung mga facial foam 
and serum. Ayan, check nyo na lang sa kanilang Instagram account and makikita nyo din doon yung mga kung ano pang ibang products na ino-offer nila. And I think na magaganda din yung mga yon since maganda yung kanilang rejuvenating set. So, itry nyo na guys. Yung nire-recommend ko to sa mga takot talaga na mag-rejuvenating. So, I think that's all for my honest review of this product. Thank you again, Feathers and Chibi. And thank you guys for watching and supporting my videos. So, please do comment down below kung ano yung experience nyo kung nagamit nyo na to. Or gusto nyo itry yung rejuvenating set nila. So, thank you again for watching. And see you on my next video. Bye mga kachabi chicks!